Техник с якорями очень много. Если мы для какой-то техники хотим поставить надежный якорь, нам нужно прервать состояние и себя проверить. Себя проверить, поставился якорь или нет. Ну, то есть это модель Толц, вспоминаем. Тест операция, тест действия. Если якорь поставился, то идем с этим якорем, работаем в технику. Если якорь не поставился, то здесь я всегда привожу такой пример. Не знаю, кто-нибудь знаком с электросваркой? Ну, смотрите, если вы видели, вот эти электросварщики, они вот так вот стучат, а потом у них там что-то зажигается. Да? Они так стучат почему? Потому что ни один электросварщик в мире не может с первого раза эту дугу зажечь, потому что нужно там постучать. Поэтому они так много... У них тоже своеобразный толк, поэтому они так много стучат. Потому что у них с первого раза. Или спичку, вот просто вспомните, если у вас с первого раза спичка не зажглась, вы что делаете? Выкидываете? Или перестаете хотеть ее зажечь? Нет, вы берете либо другую спичку, либо там, и пробуйте зажечь. То же самое с якорями. Мы не всегда можем их с первого раза поставить. Поэтому будьте уверены, что у вас получится. То, что у меня получилось с первого раза, это еще ни о чем не говорит. У меня тоже бывает не с первого раза. Просто у меня больше тренировки. Ну и дальше идем. Теперь рассказываю вам про то, как прерывать состояние. Как дела? Самочувствие от 1 до 10. Если вы скажете 9, это будет неправда. Это не важно. Вспомните мелодию, под которую вы там зажигали. И сейчас все сразу энергия придет. Хорошо. Как мы прервем состояние? Мы можем отвлечь внимание, поговорить на другую тему. Но именно чтобы он начал себе там что-то себе представлять на отвлеченную тему, либо изменить положение тела. Вообще легко работает, мы уже сегодня прям трясли своим телом, как могли, и в трех позициях. Вот два простых пути. Если человека там хотите изменить состояние, помним пресуппозицию, сознание и тело, часть единой системы, изменили положение, состояние изменилось. Да? А, вот, я прямо здесь написал. А теперь техника. Как это все использовать? Давайте так, сначала демонстрацию а потом теорию и практику, или сначала теорию, потом демонстрацию, потом практику. Как будет лучше? Теория. Хорошо. Теория. Коллапс якорей. Что мы можем проработать с этой техникой? Как вы уже поняли, что мы можем нейтрализовать какую-то реакцию. Вот сейчас Айкерим уже задал, задалась вопрос. У нас же их много, да, у нас действительно их много, у нас много всяких разных реакций на разные стимулы. И это совершенно нормально, это не хорошо, не плохо. Но бывают такие стимулы, от которых просто сносит крышу. Да? Кто-то улыбался, там, мужа вспомнил, жену, собаку, еще кого-то. Да? И неприятно же. Хотя этот человек ни, ни в чем не виноват. Вот если мы хотим убрать какое-то негативное подкрепление, мы можем воспользоваться техникой коллапса и корей, чтобы затереть вот эту ассоциацию. Иногда в некоторых случаях можно же и хорошие позитивные ощущения убирать. Ну, допустим, вы к кому-то привязаны, кто этого не достоин, по, по ком-то страдаете. Такое же бывает. Можно вот это позитивное влечение убрать. Ну, то есть мы в, во все стороны можем это использовать. Сейчас вас не буду грузить, на демонстрации мы уберем что-то. Смотрите, что еще можно. Помните, на первом модуле говорил, что есть такой звук пенопласта по стеклу. Вот это можно убрать. Если вы просто раздражаетесь от чего-либо, от какой-то мелодии, от чавкания, можно вот это убрать. Поэтому давайте сейчас... А, расскажу теорию, и на демонстрации мы это сделаем. Что мы делаем? Проясняем запрос, да? Спрашиваем у клиента, кто пойдет на демонстрацию, кто уже знает, что точно пойдет. Озвучите запрос. Чавка. Чавканье вас раздражает прям сильно. От 1 до 10 насколько сильно раздражает? На 9. Хорошо, пойдете работать? Трогать можно вас? Отлично. Замужем? Это было просто так. Я, я уточнил для себя информацию. Хорошо. Прояснили запрос, прошкалировали состояние. Вот она чувствует на 9. Мы посмотрим, что из этого получится. Вот вы в НЛП подходите к любой технике, понимаете вы ее, не понимаете, знаете, не знаете, подходите как исследователи. Интересно, что из этого получится. Вот точно так же, как я. Интересно, что из этого получится. Находим противоположное переживание. Вы пока сейчас ни о чем не думаете, просто слушайте. Противоположное переживание, то есть это должно быть какая-то противоположное состояние, противоположная эмоция может быть. Но я сейчас объясню, в чем смысл. Как я их тут обозначаю? Обозначаю негативное минус, да, условное обозначение, и позитивное условное обозначение плюс. Вот то, что негативное, чавканье, да, 
А позитивное мы берем что-то приятное. Это не обязательно связано с приемом пищи. Это может быть вообще совершенно из другой истории. Но что-то, что у вас вызывает приятные ощущения. У вас есть что-то такое? Что это? Баня? В парилке, когда сидишь. Хорошо. А у вас баня вызывает позитивные ощущения на сколько от 1 до 10? На 10. Хорошо. Смотрите, что здесь очень важно. <coughs> здесь очень важно в качестве ресурсного якоря брать ресурсную ассоциацию, вот она говорит баня, но чтобы это не имело большой ценности. Сейчас поясню, о чем это. Я думаю, что к бане вы сможете снова любовь развить, даже если мы ее нейтрализуем. Да? Но иногда люди берут, допустим, вот чавканье, а что у меня вызывает позитивные эмоции? Смех моего ребенка. Но это же баня и смех ребенка совершенно разные по ценностям да? для, разных, для разных людей. Просто поймите, что происходит во время коллапса якорей. Оба стимула, они гасятся, они друг друга нейтрализуют. То есть сейчас, если мы будем брать баню, то баня у вас уже не будет такого сильного восторга вызывать. Но вы это потом восстановите, я думаю. Понимаете? Но если вы сказали, у меня вызывает э, улыбку и радость смех э, моего мужа или там смех э, выражение лица моей мамы, я бы вам порекомендовал что-то другое. Вот здесь в качестве альтернативы нам не важно, что это будет, нам важно, чтобы это вызывало нужное состояние. Например, что не вызывает большой ценности. Ну, кто-то вам рассказал анекдот, у вас поднялось настроение. Это же хорошая штука, которой можно пожертвовать. Понимаете, о чем речь, да? То есть мы не берем что-то такое суперценное, но важно, чтобы оно вызывало мощное, позитивное, хорошее состояние. Дальше мы ставим оба якоря. Разв... Сначала мы ставим якорь на негативное, потом мы ставим якорь на позитивное. То есть у нас будет два якоря. Вот здесь будет якорь, и вот здесь якорь. Я сейчас все продемонстрирую, вы все поймете. Проверяем якоря, чтобы они работали. Сначала по отдельности. То есть мы проверим этот, проверим этот. Дальше мы пойдем делать коллапс якорей. Коллапс якорей, на самом деле, это все очень просто. Мы одновременно воспроизведем два якоря. Какое-то время я буду удерживать одновременно два якоря. Ну, обычно на это уходит ну, максимум 4 минуты. Ну, вот Вообще-то 2 с половиной, 3. Что будет происходить в это время с человеком? Когда мы активизируем одновременно два якоря, он словит такое состояние замешательства. Легкий транс. Не, не бойтесь, ничего не сломается. Просто для, него, для нас непривычно испытывать параллельно два, одинак, две разных противоположных реакции. И мы их активизируем, человек какое-то время будет его будет бросать. Будет бросать из хорошего в плохое, из хорошего в плохое. А потом вы заметите, что состояние оно стабилизируется, уравняется. И что будет результатом хорошим этой техники? Что когда я буду спрашивать Василю про чавканье, что это у нее не будет вызывать негативных эмоций. В теории все красиво, да? да? Сейчас будем пробовать на практике. У вас техника коллапса икорей есть точно такая же, как на этом самом, на страничке, сейчас я вам скажу, на страничке 7. Вы откройте, я просто хочу закрыть презентацию, чтобы... Да, пойдемте. Василия, вы мне только скажите, где вас можно трогать, в какое место? Где удобно? Вы знаете, мне может удобно там, где вам будет не очень удобно. Я это уточняю. Что? За плечи, да? Так, вы имели в виду. Хорошо. Как самочувствие? Можно расслабиться уже. Смотрите, следите по шагам. Я тоже ее открою, чтобы вас не вводить в заблуждение, где у нас коллапс якорей. Василя, угу. как дела? Хорошо. Как самочувствие? Спасибо. Настроение? Классно. Классно? Окей. А, где вас можно трогать? Везде, да? Да, можно. Вот ноги можно трогать? Можно. Вот, вот тут я все, все ноги не буду трогать. Хорошо. Смотрите, ребята, что я делаю первым делом? Очень важно. Я вот вижу, тут у нее косточка торчит. Я сейчас проверю. Mm -hmm. Дотронулся? Ничего не меняется, ноль эмоций. Значит, это место я буду использовать для одного якоря, а второе место я отмечу где-то рядом. Mm -hmm. 
можно смотреть. Да. Тоже ничего не изменилось. Вот я, для, я проверил две точки, свободны ли они от других переживаний. По, похоже, что свободно. Теперь, Василя, вспомните, пожалуйста, вы уже сказали, что где-то на девятку вас раздражает это чавканье. Прям вспомните звук чавканье, максимально воспроизведите его у себя в голове. Прям воспроизводите его, усиливайте его. Окей. Теперь так встряхнемся немножко. Фу. Фу, это чавканье. Ну его. Хорошо. И сейчас вы рассказали, что любите очень баню. Да, баня вам приносит удовольствие. Если сейчас вы будете вспоминать баню, вам это принесет удовольствие? Хорошо. Тогда сейчас испытывайте удовольствие, как вы испытываете в бане. Класс. <смех> испытала так быстро удовольствие хорошо как сейчас ваше настроение хорошо, чувствуете себя хорошо давайте только разобьем сейчас я делаю проверку сначала я отдельно воспроизведу якорь чавканье мы посмотрим меняется ли у нее реакция <смех> давайте встряхнемся немножко а теперь воспроизведу якорь бани Окей, okay. все работает, пока все работает, пока все идет по плану. Вот у меня есть два хороших якоря. А, состояние чавкания неприятное вы оценили на 9, mm -hmm. а состояние бани оценили на 10. Смотрите, что я делаю двумя пальцами. У меня есть два якоря. Я вас произвожу одновременно два якоря, негативный и позитивный. Держу, пока Василию немножко поколбасит. Вы это увидите. Василя, ничего страшного не будет происходить, будьте спокойны. И я буду держать их до тех пор, пока Василий не стабилизируется состояние. И первым я отпущу якорь негативный, еще несколько секунд подержу позитивный, и потом позитивный тоже отпущу. Василя, вы готовы? Да. Отлично. Как себя чувствуете? Ну, такой, да, В этот момент можно просто поддерживать, разговаривать с вашим клиентом. Да, очень непривычное, необычное. Вот сейчас мы этим и занимаемся. Отлично. Вот эти руки мужские, да? Нет. Оно непривычно, когда испытываешь его. Видите, из крайности в крайность. То смех, то слезы. Ну, сейчас это скоро закончится уже. Можем поразговаривать, можете рассказать, что с вами происходит. Бывает же и ад, и рай. Да. Вместе вот это да, вот мы сейчас этим и занимаемся. Да, да, да. Класс. У вас первый такой опыт? Бывало такое? Ладно, потом расскажете. Отлично. Чувствуете? Инь, янь. Отлично. Это, это не орган, это так. Как сейчас тебя чувствуете? Ну, успокаивает то, Как будто бы тебе на глаза вообще такая каша впала. Вы смотрите, что с ней происходит, да? Наблюдайте. Да, 
видите по мета-сообщению, она становится уже такой спокойной. Ну, не бодрый, не грустный, а просто никакой. Превращаем человека в овощи. Это шутка. Как там сейчас? Нормально. Смотрите, сейчас я отпускаю позитивный, точнее негативный. Еще чуть-чуть подержу. Баню. Отлично. Можно изменить положение тела. Так, сейчас. сейчас ну и давайте сделаем проверку. Давайте представим, что кто-то чавкает. Сейчас спокойно. Картинку вижу, но вот этого звука нет. Ровно. Да. Быстро. И классно. Насколько чувствуете раздражение от чавкания сейчас от 1 до 10? Сейчас уже как бы значения вообще нет. Ноль? Ноль ну, это тоже хорошо. Хорошо, даже кем-то сделала. Хорошо, хорошо, слышно. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста, обращайтесь. Да самим себе можно так делать? Давайте научимся на других делать, потому что есть нюансы. А -а -а. Ну, нюансы в том, что научиться именно ставить якорь и научиться... Вся... Самая проблема научиться ставить якорь. Я уже говорил об этом. Можно. Можно, да? Как будто я его просто с ним разговариваю. Смотрите. Ваш ребенок капризничает. Он испытывает состояние, да. когда капризничает. Испытывает состояние. Состояние есть. Вы его целуете? Да. В щеку. Или в лоб. Вы что делаете? Игорь. Якорь поставили. Угу. Потом, когда э, вы его ложите спать, он в хорошем состоянии, вы его в лоб, а он у -у -у -у. Понимаете смысл? Да. да, этим можно пользоваться. Вот вы тут все большинство мама, мамы. Вы просто, когда ребенок разные состояния испытывает, вы ему в разные места, скажем так, якоря ставьте. Когда, простой пример. Чувствует малыш себя хорошо по правому плечу. Он доволен собой, уверен. И там капризничает по левому плечу, плечу. И это можно делать много раз. Вы будете замечать, как они у вас будут ставиться. Что потом нужно сделать? Давай минутку, я тебя вот за плечики подержу. Он не поймет, что с ним происходит, но вы нейтрализуете. Можно. Можно делать, когда человек не знает.